Hey guys, I'm gonna show you something. Oi gente, eu vou te mostrar algo. Good morning, by the way. Bom dia, a propósito. When I saw that, it just touched me deeply. Quando eu, eu percebi isso, isso me tocou profundamente. Do you know when God drove Adam and Eve out of the Garden of Eden, it was an act of grace and not an act of punishment or judgment. Sabe que quando Deus ele expulsa Adão e Eva do jardim, esse era um ato de graça e não de punição. What? Como assim? Yes. Sim. It was an act of grace. Isso foi um ato de graça. Think. Pense. God put in the middle of the garden the tree of life. Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida. So right there in the middle of the garden there was this perfect tree. Então ali no meio do jardim havia uma árvore perfeita. Which was accessible for Adam and Eve. Porque era algo acessível para Adão e Eva. In fact, God even told them to freely eat from every tree that included the tree of life. Na realidade o próprio Deus falou para ele comer livremente de todas as árvores, incluindo a árvore da vida. So what happened? Então o que aconteceu? Man sinned. O homem pecou. Man sinned and the sin in man became so rapidly evil so quickly. O homem pecou e o pecado do homem se tornou algo tão vívido, tão rápido. That very soon after Adam and Eve sinned, humanity was so destroyed. Que muito em breve após o Adão e Eva terem pecado, a humanidade foi destruída. Think. Pense. When God said in Genesis 6 verse 5 one of the very sad statements. Quando Deus diz em Gênesis 6 verso 5 uma afirmação tão triste. And God saw. E viu Deus. That the thoughts of the hearts of men were evil continually. Que os pensamentos do coração do homem eram continuamente perversos. You know, I sometimes I think the saddest statement in the whole Bible must be the Bible says and God repented that he made men. Algumas vezes eu acho que uma das afirmações mais tristes da Bíblia é quando a Bíblia diz que Deus se arrepende por de ter criado o homem. When he saw how wicked and evil man had come so quickly. Quando ele viu como perverso o homem havia se tornado tão rapidamente. And he destroyed the earth by flood. Destruindo a terra por um com dilúvio. So what has religion done? O que a religião fez? Religion made God this angry, evil, punishing God. A religião fez de Deus esse Deus irado, um Deus que pune. No. No. So why did God drive Adam and Eve out of the Garden of Eden if it wasn't in anger and punishment? Por que que Deus então ele tira Adão e Eva do jardim se ele não é esse Deus de punição, it was irado? An, it was an act of grace. Foi um ato da graça. Look how quickly humanity got evil. Can you imagine if they would have lived forever? Olha como rapidamente a humanidade ficou perversa. Você consegue imaginar se eles vivessem para sempre? Imagine Hitler living forever on this earth. Imagine Adolf Hitler vivendo para sempre nessa terra. Imagine all the evil dictators living forever on this earth. Imagine todos os ditadores malignos vivendo para sempre nessa terra. Earth would be the biggest hell on earth that exists. A terra seria o lugar mais infernal que existisse. It would be existir. it would be a place where there would be nothing but eternal torment and suffering. Esse seria um lugar onde não haveria nada a não ser um tormento eterno. So when God saw how Evil man became, he said, I have to take the access away from the tree of life because otherwise they're going to murder each other. Quando Deus percebeu como maligno e perverso o homem estava, ele tinha que remover o acesso a essa vida eterna dele. So what religion has made an angry punishment in reality has been an incredible act of grace. Então o que a religião fez de um Deus completamente irado em atos de punição, na realidade, é um ato de completamente de completa graça. So God cut men off from the acts of this tree of life because he knew it's going to be so bad I have to protect the people. Então Deus ele tira uh, ali o acesso do homem da árvore da vida porque ele sabia que ele precisava proteger as pessoas porque isso não seria uma boa ideia permitir que o homem continuasse tendo acesso. God in his goodness has to position himself to protect the people he loves. Deus em sua bondade teve que se posicionar para proteger as pessoas que ele amava. But of course what is religion done? Mas é claro o que é que a religião fez? Always blame everything on God and distort his image. Sempre culpou tudo em Deus distorcendo a sua imagem. Let me ask you a question. 
Deixa eu te fazer uma pergunta. What do you think why Adam and Eve were hiding in the garden from God? They never had a problem with God. Por que você acha que Adão e Eva se esconderam do jardim de Deus? Eles nunca tiveram um problema com Deus. Think about it. Pensem nisso. God never did a bad thing to them. Deus nunca fez algo ruim contra eles. God only did show kindness and goodness and love to them. Deus somente mostrou bondade para com eles e amor para com eles. Why did they hide? Por que que eles se esconderam? Why did they hide from a God who has done nothing ever wrong to them? Por que que Deus, por que que eles estavam escondendo de um Deus que nunca fez nada de ruim contra eles? You know why? Sabe por quê? Because through what happened, believing the lies of the devil, now their belief about God had changed. Porque através do que aconteceu, quando eles acreditaram na mentira do diabo, a visão deles, a ideia de dele, deles de Deus mudou. They were fine trusting him before, but suddenly they actually believed in a different God. Eles estavam bem confiando em Deus antes, mas de repente eles começaram a duvidar da bondade dele. They were hiding because they were now were scared. Eles estavam escondendo porque agora eles tinham medo. There was no reason to be scared of anything or anyone. E não havia razão para eles estarem com medo de alguém ou de nada. But you know what happened? Mas sabe o que aconteceu? In the Garden of Eden, through the lies of the devil, he sowed the seeds of doubt in the goodness of God into their hearts. No jardim do Éden, através das mentiras do diabo, ele semeou sementes de dúvida no coração e na mente deles. And when they accepted the seeds in their hearts, they now believed something different about God. E quando eles aceitaram essas mentiras através dessas sementes em seus em seus corações, eles começaram a acreditar em algo completamente errado sobre Deus. God never changed. Deus nunca mudou. Man's belief about God had changed. A crença do homem quanto a Deus é que mudou. So God never drove them out to be because he was angry at them. He drove them out as an act of grace to protect humanity which he loved. Então Deus nunca os tirou do jardim porque Deus está virado contra eles. Mas ele fez isso como um ato de amor para com a humanidade. God already promised Jesus Christ the perfect sacrifice right there in the garden of Eden where they had sinned. Deus já pro, já tinha prometido ali o próprio Jesus o perfeito sacrifício ali no jardim do Éden onde o homem pecou. God already told him about the crushing of the head of the serpent. He brought the solution. He he did not bring the problem. Deus já falou que ele iria esmagar a cabeça da serpente. Ele trouxe a solução. Ele não trouxe o problema. God is good. He's always been good, and he will never change. Deus é sempre bom. Ele sempre foi bom, e ele nunca vai mudar. We have to reject all the lies about the nature of God. Nós precisamos rejeitar todas as mentiras sobre a natureza de Deus. Tomorrow we continue. Amanhã nós vamos continuar.